वेलकम बच्चा पार्टी आई होप सब अच्छे से होंगे मज़े में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद तो बच्चा बने रहे हमारे साथ हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में इस वक्त आपको एम डिस्कस कराने वाले हैं और ये जो चैप्टर का नाम है दैट्स मैंसोरेशन ठीक है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एम डिस्कस करते हैं आपको हेल्प हो सकती है इनसे आप पढ़ के जाइएगा और आप एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं बट आई एम ट्राइंग हेयर माई बेस्ट टू हेल्प यू ठीक है आपको एरिया गिवन है ठीक है तो आपको क्या करना है एंड इफ वन ऑफ डायगनल इज सिक्सटीन सेंटीमीटर तो आपको फाइंड द अदर डायगनल आपको दूसरा डायगनल बताना है देखिए आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट थर्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो आप बोलोगे ये सर कैसे आ गया क्योंकि आपको पता है जो एरिया फ्राम बस होता है दैट्स हाफ ऑफ ठीक है हाफ इन टू टू डायगनल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल एक तो सिक्सटीन है दूसरे का हमें मालूम नहीं ठीक है उसको मैंने जो दूसरा डायगनल उसको मैंने यहाँ पर एच रखा तो ये जो होता है मेरा एरिया इस तरह फाइंड हो जाता है तो एरिया मेरे पास है 240 तो जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरा ये जो है एच यानी कि दूसरा जो डायगनल है ठीक है वो कितना आ जाएगा या डी टू भी आप इसको कह सकते हो डायगनल वन है तो डायगनल टू भी आप कहें इसको वो कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर यहाँ से आप निकाल सकते हो ठीक है ओके द क्यूब आइड हैज डेस्टर ऑफ आइडेंटिकल फेसिस एक जो क्यूब आइड होता है उसके कितने आइडेंटिकल फेसिस होते हैं तो उसके होते हैं थ्री आइडेंटिकल फेसिस ठीक है जी वेरी गुड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एक्यूबाइड इफ एक्यूबाइडल बुक्स हैज हाइट लेंथ एंड विथ एज ट्वेंटी सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली तो आपका एक क्यूबाइड दिया हुआ है जिसकी आपकी हाइट है लेंथ है विथ है सब यानी कि आपकी हाइट जो है ट्वेंटी है लेंथ जो फिफ्टीन है और विथ जो है दैट्स टेन सेंटीमीटर देन द टोटल सर्फिस एरिया इसका टोटल सर्फिस एरिया कितना हो जाएगा तो यू हैव टू यूज हेयर पाई आर स्क्र एच आपको पाई आर स्क्र एच ठीक है पाई आर स्क्र एच का यहाँ पे यूज़ करना है फार्मूला और यू विल भी इजी एबल टू फाइंड द आंसर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ आप आपके लिए रखता हूँ आप यहाँ से ऑप्शन चूज कीजिए प्लीज़ इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं आप ठीक है ओके ये थोड़ा सा आपके लिए काम हो गया ठीक है क्योंकि पेन मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं दे रहा है मेरे पास इस वक्त पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आई है द टू फाइंड द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज आप कर सकते हो तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच ठीक है दिस इज द फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कून इज वॉल्यूम ऑफ कून का जो फार्मूला वो क्या है दैट इज वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ठीक है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कून ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन ए क्यूबिकल शेप बुक्स इज वन लीटर द लेंथ ऑफ इट्स एच इस आपको बताना है कि एक क्यूबाइडल बॉक्स है ठीक है और उसके अंदर वन मीटर वन लीटर जो है पानी है ठीक है तो इसके एक एज यानी कि क्योंकि क्यूबाइड जो होता है उसके सब साइड्स बराबर होते हैं सब एज बराबर होते हैं तो एक एज कितना लेंथ का होगा दैट इज टेन सेंटीमीटर का होगा ठीक है टेन सेंटीमीटर क्योंकि आपको पता है वन लीटर जो होता है दैट इज वन लीटर जो होता है दैट थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ठीक है जी वेरी गुड तो वन लीटर हो गया थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब तो फिर आपको यहाँ से इजिली है साइड जो होता है इसका क्यूब होता है दैट्स ए क्यूब यानी कि तीनों साइड बराबर होते हैं तभी ए क्यूब लिखते हैं इक्वल टू थाउजेंड आ जाएगा ठीक है यानी कि क्यूबिक लीटर ठीक है वेरी गुड क्यूब ऑफ दिस इज कंटेनस वन लीटर ठीक है तो यहाँ से आप इसका जो है क्यूब इस पर चढ़ा दीजिए ए इक्वल टू थाउजेंड रेस्ट पावर वन अपन थ्री हो जाएगा ना फिर इसको थाउजेंड का भी टेन रेस्ट पावर थ्री हो जाएगा और थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर टेन आ जाएगा ठीक है वेरी गुड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला वो क्या है वो आपका है पाई आर स्क्वायर एच ठीक है ओके okay, तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा वीडियो फिर चेंज करें साथ साथ में क्वेश्चन यहाँ पे एक ही है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज करे हुए होते हैं ठीक है तो आपको बड़ा ख्याल करना है तो चलिए अगला क्वेश्चन इफ द डायगनल ऑफ राम बस आर दोनों डायगनल दिए हुए हैं तो देन इट्स एरिया विल भी देखिए पहला ही जो क्वेश्चन था उसमें आपको एरिया दिया हुआ था और एक डायगनल दिया हुआ था इस वक्त उस वक्त दूसरा डायगनल निकालना था अब दोनों डायगनल हैं और आपको एरिया निकालना है तो हमने पहले ही कहा था कि किसके बराबर होता है दोनों डायगनल डी वन एंड टू हम ऐसे कह सकते हैं ठीक है अपॉन टू ये होता हमारे किसके बराबर इसका यही तो हमें एरिया दे देता है इनका प्रोडक्ट तो इनका प्रोडक्ट करें आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई टू करें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ठीक है एंड दैट्स आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा ये फोर्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है आप फिर भी कैलकुलेट कीजिए लेकिन फोर्टी फाइव मुझे लगता है फोर्टी फाइव मैंने कैलकुलेट करा था द पैरामीटर ऑफ सिमी सर्कल सिमी सर्कल का पैरामीटर कितना हो जाएगा देखो पैरामीटर जो होता है दैट यानी कि सर्कम फ्रेंस ऑफ
पाया इज द करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा आपको सीखना है बस आप याद रखें कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं ज़रूरी नहीं मतलब यही ऑप्शन होंगे बट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बताना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच देखिए इनको यहाँ पे नन ऑफ दीज है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज चौथा पार्ट यहाँ पे है नन ऑफ दीज ठीक है वेरी गुड तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पता नहीं आ, आ, लिखने में कुछ इशू आ चुका है तभी द वॉल्यूम ऑफ द द नंबर ऑफ एज ऑफ ए क्यूब आर क्यूब आइट हैज जो नंबर ऑफ एज होते हैं एक क्यूब के या क्यूब आइट के वो कितने होते हैं नंबर ऑफ एज ऑफ ए क्यूब आइट हैज इसके होते हैं टू एल एज ठीक है जी वेरी गुड द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूब अगर आपको टोटल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सिक्स एज स्क्वायर ठीक है सिक्स एज होता है ए सिक्स ए स्क्वायर आपने पढ़ा होगा सिक्स ए स्क्वायर ए होता है एक्चुअली एज ठीक है वेरी गुड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आइड इज फार्मूला जो फाइंड uh, करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब आइड ठीक है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ठीक है फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन था वो मुझसे मिसप्रिंट हो चुका था यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द एरिया ऑफ ए ट्रिपीजियम हुज पर्ल साइड आर आपको एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बताना है जिसके हुज पर्ल साइज टेन सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड हाइट इज फोर्टीन सेंटीमीटर तो आपको यहाँ पे इसका uh, बताना है क्या एरिया ऑफ ट्रिपीजियम तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस आप इजिली uh, निकाल पाओगे दैट्स हाफ ऑफ ठीक है सम ऑफ पर्ल साइड दैट्स ए प्लस बी या कुछ भी रख लेते हैं आप जो साइड्स का नाम रखें इन टू एच होता है ठीक है तो आप यहाँ पे ए फर्स्ट साइड एंड बी इज सेकंड साइड और हाइट मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड बाय टू कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट्स फोर्टी फोर सेंटीमीटर ठीक है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो देखिए एक बात याद रखा करें टीचर भी ये होता है ना जो तो वो भी एक इंसान ही है कभी उससे लिखने में बोलने में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है हालांकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल इतना यही टाइम नहीं है कि हम डायरेक्ट बैठ के आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो फिर हम तो फिर शायद गलतियां बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको नेगलेक्ट कर लिया करें माफ़ कर दिया करें क्योंकि Uh, हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता कि हम आपके लिए मैंने आपको पहले कहा कुछ और काम भी होते हैं तो फिर हम फिर भी कहते हैं कि चलो किसकी हेल्प हो जाएगी हाँ जब हमारे चैनल अच्छी ग्रोथ हो जाए अच्छा हम इस काबिल हो जाए कि हमें आ, मतलब यहाँ से कुछ रेवेन्यू वगैरह आए बाकी चीज़ें हैं तो फिर हम अगर बाहर ना जाना पड़े तो हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो अभी भी हमारा जितना हो सका है फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ देंगे और ये हमारे आखिरी दम तक ये बात है कि जो लोग पढ़ने के लायक नहीं जिनके पास पैसा नहीं है मेन मोटिव हमारा वही है कि वो सब पढ़ें ठीक है हर एक इंसान पढ़े हर एक का हक है ठीक है द एरिया ऑफ रॉम बस इज 240 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इट्स डायगनल इज 6 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल सिंपल जैसे पहला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन यहाँ पे है तो दैट इज फोर्टी फाइव सेंटीमीटर्स का आएगा ठीक है वेरी गुड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन If each side of an equilateral triangle is डबल बोल अगर इक्वलेटर ट्रैंगल का हर कोई साइड डबल कर दी जाए देन इट्स एरिया बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स तो इसका एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा ठीक है ये देखिए यहाँ पे टू है थ्री है फोर है या एट है तो अगर आप किसी भी इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया डबल करोगे ना तो उसका जो एरिया है दैट विल बिकम फोर टाइम्स याद रखिए ठीक है जी आपको थोड़ा सा मैं क्ल्यू दे देता हूँ तो आपको इसके लिए जो फार्मूला है दैट्स रूट थ्री बाई फोर इन टू ए स्क्वेयर ठीक है इस फार्मूला से आप ये फाइंड कर सकते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेटर सर्फिस एरिया ऑफ क्यूब बाई ऑफ डायमेंशन फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर आपके पास एक uh, आपको बताना वर्ट द टोटल सर्फिस एरिया टोटल सर्फिस एरिया कितना होगा क्यूब बाइट का अगर उसकी डायमेंशन इतनी होगी फोर फाइव एंड सिक्स तो आपका ये जो हो जाएगा देखिए लेटर सर्फिस एरिया जो होता है टोटल सर्फिस एरिया सॉरी दैट इज ट्वाइस लेंथ ब्रेड प्लस लेंथ हाइट प्लस हाइट विर्थ ठीक है या लेंथ विर्थ प्लस ट्वाइस लेंथ हाइट प्लस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्वाइस लेंथ विर्थ ठीक है प्लस टोइस लेंथ हाइट प्लस टोइस हाइट विद ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला है तो इसको यूज करके आप सॉलो कर सकते हैं यू विल गेट 148 हंड्रेड फोर्टी एट दैट इज़ वन ठीक है ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द लेटर सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड फंसी फाइव सेंटीमीटर लेटर सर्फेस एरिया आपको क्यूब का बताना है ठीक है जिसका साइड पाँच सेंटीमीटर है तो आंसर जो इसका है दैट वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है लेटर सर्फेस एरिया तो आपको लेटर सर्फेस ए
तो ए हमारे पास कितना है फाइव 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 जैसे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड तो आपके पास लेटर सर्फिस एरिया जो है दैट इज़ हंड्रेड एंड टोटल सर्फिस एरिया दैट इज यहाँ पे आ जाएगा फोर फोर और सिक्सटीन सिक्स फोर फोर और सॉरी फाइव फाइव और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स दैट इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है यानी कि दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर लेटर सर्फिस एरिया तो दैट इज़ वन हंड्रेड एंड अगर टोटल सर्फिस एरिया दैट इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है जी दो क्वेश्चन बन सकते हैं याद रखिए वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यू बाइड हुज डायमेंशन आर तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यू बाइड बताना है जिसकी डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है फाइव इंटू थ्री इंटू टू सेंटीमीटर ठीक है तो जो इसका आ जाएगा आंसर दैट इज थर्टी सेंटीमीटर ठीक है क्यू ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ओके फाइव थ्री जर फिफ्टीन इंटू टू जर थर्टी ठीक है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द वॉल्यूम ऑफ सिफियर हुज रेडियस इज कितना है थर्टीन सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्टी सिक्स पाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई है यहाँ पे पाई लिखने में प्रॉब्लम हुई है थर्टी सिक्स पाई ठीक है सेंटीमीटर क्यूब थर्टी सिक्स पाई सेंटीमीटर क्यूब ठीक है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी सिक्स पाई सेंटीमीटर क्यूब याद रखिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो चुकी है ये एम नहीं है यहाँ पे भी पाई है ठीक है यहाँ पे भी पाई है ठीक है ओके तो वट इज़ द कवर्ड सर्फिस एरिया ऑफ ए कून ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट फोर सेंटीमीटर तो आपको कवर्ड सर्फिस एरिया बताना है ठीक है जी तो यहाँ पर ये सेवनटीन नहीं है यहाँ पर ये ट्वेल्व है ठीक है तो यहाँ आ जाएगा टूएल पाए ठीक है यहाँ पे टूएल है ओके टूएल पाए तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी लेकिन आप समझ सकते हैं ये हमने इसको करेक्ट कर दिया पेन के साथ इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ हाल बोल अगर सिलेंडर की जो हाइट है ना अगर ये हमारे पास सिलेंडर इसकी हाइट हाफ कर लेते हैं यानी कि इसकी इतना बना लेते हैं हाफ तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन इफ इफ इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा और वो वन बाई हो जाएगा यानी कि इसके आधे हो जाएगा ये इसके आधे हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको अच्छे से समझाए होंगे ये क्वेश्चंस अगर आपको कोई इश्यू हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए लेकिन ख्याल करा करें यार हम पूरा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को आप ऐसा ना कहा करें कि जिससे हमारे दिल में मतलब ऐसा लगे कि हम शायद ये काम कर रहे हैं और हमारे काम को सराहने के बजाय इसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है ठीक है तो वो वक्त भी आ जाएगा जब हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल फ्री बैठेंगे तो तब आपके लिए कंटेंट अच्छे से अच्छा लाएंगे और आपके लिए नाइन्थ का तो कल से ही बस कुछ टाइम जैसे ही आपका एग्जाम एंड हो जाए तो आपके लिए मैथ्स के साइंस के पूरे वीडियोस आने लग जाएंगे और इंग्लिश के भी आएंगे सब के आएंगे आपको पूरा कंटेंट नाइन्थ का भी प्रोवाइड करा जाएगा एट्थ का भी जो बचा हुआ है वो भी प्रोवाइड करा जाएगा साइंस सब टेंथ का भी प्रोवाइड करा जाएगा बस आप सिर्फ बने रहें हमारे साथ ठीक है तो चलिए दुआओं में रखेगा याद टिल देन बाय